Boa tarde, senhor presidente, caros colegas parlamentares, imprensa, galeria. Senhor presidente, eu queria apenas esclarecer ao colega Levi Pontes, que veio aqui e fez uma defesa da licitação irregular do governo do Estado com relação a essa aeronave que a ANAC agora está investigando, de forma muito abstrata. Deputado Levi, o que nós estamos falando aqui é de uma licitação que houve um objeto e um objeto que não foi genérico, foi um objeto específico. O que eu queria esclarecer a Vossa Excelência? A licitação foram de duas aeronaves, uma turbo hélice, está lá o prefixo da aeronave, e uma tipo jato, e está lá o prefixo da aeronave. Se a, situação, se a licitação tivesse sido genérica, um jato, talvez Vossa Excelência até pudesse fazer essa defesa sem muita consistência do governo. Agora, Vossa Excelência querer fazer uma defesa de uma licitação de 5 milhões de reais. Nós estamos falando de 5 milhões de reais. Que lá consta o prefixo da aeronave, não precisa ter trabalho de nada. Na licitação da qual a Erinja foi vencedora, está lá a matrícula PRJP. Não precisa ter trabalho. Quando nós entramos no site da ANAC, que colocamos esse prefixo, lá já aparece que a aeronave é irregular para o uso como táxi aéreo, como locação ou para servir um ente público, como também ela encontra-se interditada. Será que a, 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 a central de licitação do Estado não se apega sequer a ver o prefixo, se está ok ou não, se existe aquela aeronave ou não? É como se nós fizéssemos agora a licitação das ambulâncias como foi e não viessem novas, viessem ambulâncias usadas, ou se viessem com o chassi adulterado. Existe aqui uma irregularidade gritante. E o que nós esperamos é o mínimo de humildade e honestidade do governador que cancele agora essa licitação, uma vez que a ANAC já abriu um processo administrativo e que ele pode, nesse momento, chegar e falar, ó, oh, suspenda essa licitação, vamos tomar as medidas cabíveis, que isso já havia sido denunciado desde o mês passado. E ainda assim, pouco importou para o governador e foi a fundo e fez mais uma licitação no valor de 5 milhões de reais. E uma aeronave, o King Air, está correto, está ok. A outra está irregular. Ora, será que a equipe de licitação do governo do Estado faz uma licitação de 5 milhões de reais e não se dá sequer o trabalho de ver se aquela aeronave existe? Qual é a aeronave, o ano da aeronave, a situação da aeronave? A aeronave sequer foi licitado um, um objeto que sequer se pode voar, sequer pode se decolar. E assim, senhor presidente, vai se mostrando a improbidade nesse governo Flávio Dino. É assim em várias secretarias, é assim em boa parte do governo, e a Secretaria de Transparência, que poderia agora também se manifestar, fica calada, o governador fica calado, a Eringer fica calado, e esperamos que o Ministério Público não fique calado e que a ANAC também tome as medidas cabíveis. Era isso, senhor presidente.